去！下马车，下马车，过来。生了，皇上，这是生了呀！朕的孩子当中，就属他的哭声最洪亮了。生了，生了，是个阿哥。海兰，是个阿哥，海兰。主，有阿哥。嗯。我再放杯水啊！好，哎呀，稍等，稍等，让我先擦干净。海兰。海兰，海兰，主，怎么了？贵妃娘娘，贵人服了催产药，血一直止不住，这这恐怕……恐怕什么？你想法子？赶紧拿止血的白药！太医，赶紧给贵人服止血汤药啊！主。海贵人现在流血不止，你们要是止不住海贵人的血，本宫就唯你们是问，听到没有？主主主，主，齐太医已经到了。臣请贤妃娘娘。齐太医免礼。齐太医，海兰流血不止，现在又昏过去了，还请齐太医保住海兰。请娘娘放宽心吧，皇上已经嘱咐微臣了。请。是。小，虚华无礼。贤妃娘娘，海贵人乃元气攻心之相，只是源于催产药，药性功法太深，以致胎儿畸下。再见之，海贵人在孕前气血虚耗，元气不保，当务之急是要止血。这是丁坤丹。要让海贵人含在口中，以固气之用。好，是。让海贵人含着。海贵人的血止住了，只要每日按时服用丁坤丹，还有止血药，应该没有大碍了。多谢齐太医救微臣。那微臣告退了。把帕子给我贵人也无碍，您折腾一晚上了，也该回去歇歇了。没事儿，我陪着他。你去看着五阿哥，你不能不许离开。是。贤妃娘娘，里头情形如何了？皇上来了，一直在外面守着呢。皇上，哎，皇上，海兰生了一个阿哥。好，哎，好啊，好。这是朕的第五个皇子。恭喜皇上。赏，延禧宫上上下下都赏，起来吧。谢谢皇上。这孩子。确实比寻常的孩子大了两圈，真是难为海贵人了。你看一张小脸，天圆地方的，多精神。这孩子长相端正，连哭声都这么洪亮，想必是个有福气的孩子。来，嬷嬷，好生照顾五阿哥。是。你们都退下吧。是。
阵已经想好了。穆天子传说，积奇，则玉书也。这奇字，一般有真奇之意。朕打算赐名五阿哥为永奇，如何？永奇，好名字。海兰是拼了性命生下这位阿哥，亏得齐太医及时赶到，才替海兰止住了血。多谢皇上。是啊，这海贵人呐、啊，替朕生了一个好儿子。令朕的心情愉悦，朕打算晋他为嫔位，赐封号为瑜，如何？臣妾替海兰多谢皇上。臣妾还想求皇上一个恩典。哦，说。玉嫔爱子心切，还恳请皇上不要将五阿哥送到协芳殿，留在玉嫔身边。朕正有此意。玉嫔出身低微，朕打算将永琪交由你抚养，如此一来，玉嫔也可时时相见。臣妾和玉嫔叩谢皇上隆恩。臣妾和海兰一定会照顾好五阿哥，不辜负皇上的期望。嗯，好，起来吧。李玉，奴才在。今晚伺候的太医，全部逐出宫外，永不录用，以惩无能之罪。奴才明白。坐，您慢着点。哎。主，这天都快亮了，您别在这守着了。三宝啊，我这心里不踏实。皇上遣了许太医和李太医出宫。你跟着他们，看看他们出宫之前跟谁来往。奴才立刻就去。去吧。这。三主，怎么样了？先主放心。主无恙，只是身体太虚弱，睡着了。县主，你也回宫歇着吧。我没事儿，我陪着海兰，你去吧。这昨个风大，于嫔的惨叫声，整个启祥宫都听见了。我以为她生的那么艰难，肯定母子不保了呢。这保不保的无所谓。但凡孕中肚子大的厉害的女子，哪个不是身上横纹，失了夫君欢心呢？何况，于嫔产后失血，要生下一个，也难了。啊。这于嫔运气好，生的是个儿子。左右皇上登基后生的第一个贵子是您生的，五阿哥比不上四阿哥，就是费了咱们先头一番力气，安排母族使者装病，支走江雨斌，让许太医他们替于嫔生产。这太医们这次伺候的也太尽心了。珍淑姐姐，许太医来了。珠儿，奴婢先下去片刻。嗯。姑姑，许太医答应为奴婢诊治心悸，真是感谢您了。这诊金您先收着，奴婢得空来拿药。还提什么枕巾呢？我在宫里的差事都没了。也好，您在宫里都辛苦半辈子了，这出宫安享晚年，也是好的。也是，只要家里人都平安就好。这个您放心，您人好福气大，
，负责子孙的。都照常收下了，收下了。不过，许太医他们在宫里是留不住了。宫里留不住的太医，出去了也没什么用。是，奴婢明白。哎呦，五阿哥真可爱！哎，笑了笑了，先祝他笑了。先主，您看五阿哥的脸色多红润，是呀，小嘴儿，可爱，像一个，像一个，像一个，哎呦，真快！我去给乳母吧。小心，小心，小心。主，奴才见过徐太医，见过嘉嫔身边的真书。嘉嫔，徐太医见真书做什么？奴才听说真书有心计的症候，不时徐太医会给瞧瞧。可是，在宫里，没有太医给宫女看病的规矩。既然徐太医能给真书看病，一定是得到了嘉嫔的照顾。这事儿会不会跟嘉嫔有关系？嘉嫔素来巴结皇后，和贵妃也是面和心不和。如果这事儿真跟嘉嫔有关，她也不是个省心的。那我们要不要接下那些太医们，向皇上告发嘉嫔？不必了。余嫔的做胎药是谁动的手脚，也没有查清楚。以至于他的胎儿过大，太医让他喝多些催产药也在所难免。皇上能治的罪，也就是一个用药不当。那也不能放过许太医他们。嘉嫔向来巴结皇后，要是这事儿真的跟嘉嫔有关系，那皇后娘娘会不会也有份儿啊？不管怀疑的是谁，只有一点疑心，毫无证据是没有用的。皇后娘娘，皇上来了。臣妾参见皇上。坐起吧。皇上今儿下朝晚，想是被前朝的事儿绊住了。在一山西学政一案，必得严惩，才可杀一杀贪贿之风。皇上，喝一碗提神汤吧。臣妾一早起来，听闻于嫔母子平安，当真欢喜。臣妾想着，皇上肯定也高兴的，一夜未睡好，所以特意让小厨房早早炖上了一锅紫参乳鸽汤，给皇上补气提神。皇后用心了，坐吧。皇上。除了于嫔母子的喜事，臣妾还听闻了另一桩事。哦，皇后且说。臣妾听说，阿若的官尊在火场焚化时，传言有所异象，引得宫人惊慌。而于嫔虽然顺利产子，但难产伤身，至今虚弱。臣妾担心是否因为昨夜的不祥而起，伤了宫闱福泽。你接着说。阿若的罪行罄竹难书，赐死都应该。只是何宫人心浮动，对贤妃议论颇多，臣妾不能置若罔闻。皇后啊，朕年幼时想过，贵为六宫之首的皇后，若幻化成形，该是什么样子？或许。便如莲花台上的观音，心怀天下，亦存慈悲，不忘听，不忘语，不行恶事，不打诳语，万事
了然心中，凭一颗慧心巧妙处置。皇后以为如何？臣妾，臣妾虽为皇后，却也只是有七情六欲的凡人。皇上所言的神仙境界，臣妾自愧不如。皇后说的对，人就是人，但达不到的境界也可以心向往之。臣妾明白皇上的意思了，怪力乱神之语，实在不该出自臣妾口中。宫中禁言怪力乱神，皇后更应该弹牙留言，免得宫中妄语成风，人心生乱。臣妾回去后自会训示宫人，不许他们胡言乱语。另外，于嫔生子，臣妾也会去安华殿还愿，祝祷五阿哥康健平安。五阿哥很好，四阿哥更讨朕喜欢。可皇后，朕与你还是要有个嫡子的。皇上，臣妾侍奉您多年，必有许多不适之处。可臣妾一心所念，唯有皇上。臣妾一定会为皇上生下嫡子，以为皇上心愿。好。看您和皇上说话，奴婢一旁听着，都替您累得慌。自从贤妃出冷宫，永莲早伤，皇上待本宫也早不如从前了。看着他与旁人游子，自己的儿子却早亡，却不能度，不能怨，只能含笑道贺，怎能不累？皇后娘娘的贤惠与用心，皇上会明白的。皇上会明白吗？本宫好怕，这一世夫妻，只有表面上的亲睦。可要是有一日，真的只剩下表面这一点点情分，本宫也只能死死抓牢。不能放了，姐姐。行了，还疼不疼？疼。孩子呢？他睡着了，等他醒了就抱过来给你看。孩子好吗？康健吗？孩子很好，哭声响亮，白胖健壮。叶心。你快去把纸层汤药拿来，然后把祭司粥热一热。玉嫔一天都没吃东西了。是。玉嫔，皇上啊，尽了你的位分。姐姐，我终于替你和我自己生下了个阿哥。我昨天差点以为自己熬不过来了。昨天看你九死一生，我也揪心的很啊。他们费尽心力，让我不断的及时，才导致孩子过大，差点生不下来。一直都在
，若是你不在，我肯定撑不下来，母子俱损，就碎了他们的心愿。好，你先审子虚，先不想这个，好不好？此事之恨，断不能忘。他们今日夹在我跟姐姐身上的种种，来日一定一一环抱在他们身上。我不能再坐以待毙，此生。姐姐，还有孩子万全，我绝对不会再坐以待毙了。李玉啊，把朕备下的迎春礼送给诸位嫔妃吧。是。多谢皇上。都坐下吧。此偏心，给皇后娘娘的是一整盒，给咱们的却只有一颗，到底是看中皇后娘娘。哟，这咱们的都是东海明珠。顺嫔那锦盒里面红红的是什么呀？顺嫔啊，朕送你的礼，你可认得？皇上，这是朱砂。皇上，朱砂有毒，您赐臣妾这个做什么？莫不是拿错了吧？这朱砂有毒，遇热出水银，最合你不过了。玉壶，你来说说。是。奴婢按皇上吩咐，追查当年乙嫔与梅嫔两位娘娘皇嗣被害之事。当日指证贤妃娘娘的小路子已死，小路子的兄弟从前伺候贤妃娘娘的小福子在瓮山铡草，小安子发落皇陵做苦役，奴婢派人去他们家乡查问，看到小福子与小安子家中很是富裕，盘问之下才知那些银子都是慎嫔拨的。皇上。臣妾没有做过这样的事情，臣妾和小路子、小安子本就没什么来往，对他们家里的事情更是一无所知。奴婢去问过小安子，才知道当日说贤妃与他讨要朱砂之事，也是慎嫔嘱咐他做的。皇上，臣妾实在是冤枉。臣妾早就听说，小安子在慎刑司服役时，哑了喉咙，再也不能说话了。如何能说他是臣妾指使的呢？阿若，本宫派人去看过慎刑司的记档，你和你宫里的人都无出入慎刑司的记录。你方才说跟小安子并无来往，那你如何得知他不能说话了？皇上，臣妾，臣妾只是听说。听谁说啊？说来听听。臣妾只是听说，至于是谁说的，臣妾早就忘了。比不得贤妃心思细腻，连慎刑司的记档都会拿出来查看。本宫当然要查
，一个受冤之人自然要为自己洗冤，求一个清白。沈平，你既然说你之前亲眼看到贤妃如何谋害梅嫔和怡嫔，那你自然记得清楚，不会忘记。今天，朕要你再与朕说一遍当年的事，到底如何？不许错一个字。当年，当年，皇上，当年的事情太过恐怖，臣妾不敢去想，也不敢记得。臣妾只记得，贤妃在炭盆和鱼食里添了朱砂，至于细枝末节，臣妾早已经忘了。荒唐！当年你口口声声描述贤妃是如何害了我跟一平的孩子，细枝末节，无一不明。为何今日却不能一一道来？皇上，此贱婢满口谎言，她一定有问题。皇上，一定不能饶恕她。朕今日查问，就是要她说个清楚。皇上，当年苏联带人搜查延禧宫，就是阿若兰夏不给搜查寝殿，才惹人疑心。后来，便在贤妃寝殿装台梯子底下，发现了沾染沉水香的朱砂，落实了贤妃的罪过。臣妾就一直在想，若这件事情真是贤妃所为，为何要将朱砂放在如此明显之处？倘若这件事情贤妃不知情，那么究竟有谁可以随意进出贤妃的寝殿，将朱砂放了这么久，以至于沾染了沉水香的气味都不被贤妃察觉？那只能是贤妃的近身事比了。看来除了沈平，也没有旁人能够做到了吧？当年言之凿凿，今日慌不择言。皇上，这沈平很是可疑呢。莫不是这些年贤妃在冷宫屡屡被害，也是沈平想要灭口？嘉嫔，你。皇上，那不是臣妾，不是臣妾，臣妾是冤枉的。皇上，沈平，你当年的告发，事关两位皇嗣的性命，如今又涉嫌在冷宫加害贤妃。今日你要是不说清楚，朕便让你尝尝方才赏你那些朱砂的滋味。你仔细掂量着。皇上，皇上，臣妾是冤枉的。皇上饶命，容臣妾再想想。皇上，臣妾是冤枉的。皇上，阿若并没有那么大的本事，弄来这么多的朱砂，买通那么多人，设下陷阱冤害臣妾。臣妾想要知道的是，是谁在背后指使他？你看着本宫做什么？没想到你心性如此歹毒，竟然不顾自己家人的安危，做出如此大逆不道的事，真是该死！我真没想到，原来，原来是你害了我的孩儿！啊，贱婢！妈，将慎平挪去养心殿偏殿，众人看着他，不许他死了。这，放开我！皇上，皇上，臣妾是冤枉的！皇上，皇上，放开我！放开我！臣妾是冤枉的！皇上。今日家宴，朕原不该说这些，可朕看到皇后，便想起早夭的端惠太子，又想起梅嫔和怡嫔的孩子，死得不明不白，朕不能不细问。皇上与臣妾为人父母，如何能不伤心？此事自然要查个水落石出，只是今日天色已晚，有什么事情，皇上也等到明日再查吧。那朕先回养心殿了。恭恭送皇上。
今天闹了这么一大出，看来皇上早就留仙招了。今夜，怕是很多人睡不好觉了。事情过去这么多年了，是该有个了解。皇后娘娘，贵妃娘娘来了。让他进来。这。娘娘，这么晚了，你怎么还过来了？臣妾心里有些害怕，万一阿若供出咱们……供出咱们什么？明明是慎嫔自己，心信歹毒。谋害皇嗣，陷害贤妃，与旁人何干？是是是，本就是如此。可是娘娘，万一阿若供出咱们在冷宫谋害贤妃的事情，那自然不让他胡乱攀扯咱们。慎嫔的阿玛足了，但还有两个兄弟在。贵多意思，臣妾早早的让阿玛。扣住了阿若的两个兄弟，你办得好。那冷宫的事情，阿若想认，就只能自己认了。那是自然了，最恨贤妃的就是阿若，除了她，没有其他人在沾手。那你还有什么不安心的？娘娘，好了，时候也不早了，你早点回去歇着吧。是。苏烈，送一下贵妃。是。把这衣服给我换上，有罪的奴婢不配穿这个。不，不，这不是本宫的衣服。李玉公公，本宫要求见皇上，转告皇上，本宫是冤枉的，真的是冤枉的。主，自己好好想想，做了什么，都谁做的？见了皇上，好好跟皇上回话。李玉公公，主，李玉公公，本宫是冤枉的，本宫要求见皇上。皇上，主皇上，主，您可不能再糊涂了。贵妃娘娘让奴婢给您递个话，您的两个弟弟，苏楚伦家现在仅剩的南天，生死可就掌握在您的手里。贵妃，主，现在事情都出了，就看你想要保谁了。皇上一早就等着贤妃娘娘了。嗯。臣妾给皇上请安。贤妃坐。谢皇上。二若，昨日朕留你脸面，还许你在偏殿住了一晚。如今只有朕和贤妃在，有什么话，你尽可说了吧。皇上恕罪，当年是臣妾冤枉了贤妃娘娘。这个朕知道，是臣妾偷拿了朱砂。害了皇子，陷害贤妃娘，还有那三个太监，也是臣妾收买之事。阿若啊，你一个人能做什么？皇上和本宫心里有数。哪些事儿不是你做的，又是谁在背后指使的？好吧，说不说在你。只是谋害皇嗣是株连九族的重罪。你要是想一个人都懒了，本宫也拦不住你。贤妃问你的事情
，你愿不愿意回答？你自己好好想想。朕再问你一件事情：贤妃在冷宫的饮食是谁放的砒霜？皇上，这个不是臣妾，真的不是臣妾。那是谁？心燕，你说。回皇上，奴婢平时服侍主日常，主做什么奴婢不太清楚，但奴婢知道，主深以贤妃娘娘为恨，尤其是发现皇上有条帕子是贤妃娘娘的旧物，那时候主就说过，想要除掉贤妃娘娘。主，主您别怪我，这时候心燕只能说实话了。到了现在这时候，您做了什么？您还是自己认了吧，逃是逃不掉的。阿若，你的婢女都这么说了，你还不赶紧招了？贤妃在冷宫时，你为了要除掉她，你还做了些什么事情？是，冷宫里走水也好，闹蛇也好，都是臣妾做。你认的倒是利索，你就这么恨本宫吗？贤妃，我就是恨毒了你。明明我聪慧伶俐，事事为你着想，你却凡事都压着我。你明知皇上喜欢我，却一定要把我指昏出去。我得宠难道对你不好吗？你也多了一个帮衬，为什么一定要断了我的出头之路呢？朕喜欢你。这些年来，朕怎么待你，你心里还不明白吗？皇上从前是喜欢我的，才会在延禧宫的时候高看我，又收我做了嫔妃。哼，阿若，你太会妄自揣测朕的心思了。朕如何待你，你自己说与贤妃听。皇上，你被主求荣，自取其辱。这些年来，皇上从来没有宠幸过我。每回侍寝，我都是披着一袭薄毯跪在地上。每一个侍寝的夜晚皆是如此。皇上从来没有碰过我，贤妃。你以为你在冷宫的日子难过，我在外头的日子就好过吗？白天我是主，受尽了皇上的恩赏，可到了皇上身边一个人的时候，我依旧是一个低贱的奴婢。可即便是这样，落在旁人眼里，我受尽了皇上的宠爱，所以我不得不忍受他们的嫉妒和嘲讽。贤妃，这一切都是因为你，皇上才会如此待我。我怎能不恨？你如今觉得不甘心了吗？朕告诉你，这一切都是你自找的。皇上，从前在延禧宫的时候，您夸我机灵聪慧，我从慎行寺出来，您留我在身边。可是您却一直这样待我，这么多年了，臣妾心里不明白。与其如此，不如杀了我是个痛快。若不是朕留住你，这几年来，你早不知死在谁的手上了。那么，谁能把贤妃的冤屈说个清楚，还她个清白呢？原来都是为了贤妃，皇上竟这样待臣妾，对您的一片真心。真心？你那都是算计之心，朕如何不能这么待你？皇上以为臣妾待您是算计之心，那后宫众人哪一个不是这样？为什么偏偏臣妾就要被皇上如此羞辱？朕知道很多人都想算计朕，但像你这样。被主求荣、心狠毒辣的人
，朕倒是第一次见。朕再问你一次，背后指使你的还有什么人？无人指使臣妾，全部都是臣妾自己做的。贤妃，你去书房等着朕。朕一会儿就过去，你们都下去吧。是。二若，贤妃不在了，你可冷静下来，好好告诉朕。这背后到底还有什么人皇上，朕问了阿若许久，怕他当着你的面不肯招全，但他还是说，这是他一个人做的。臣妾不相信他一个人可以做成这些事儿。朕知道你不相信阿若的话，朕也不信。可是朕。总不能把后宫所有有嫌疑的嫔妃都一一问罪，如此一来，只会乱了后宫。所以，朕希望你明白，到阿若为止，再也没有别人了。如意，朕首先是前朝的君主。然后才是后宫的君主，希望你能明白。皇上的用心，臣妾能明白。皇上与臣妾如此坦然，没有隔阂，能得皇上如此相待，臣妾也心安了。如意。朕真的希望，从此以后，你我再也没有隔阂皇上，李煜查到阿若的两个兄弟都在高大人手里扣着。另外，奴婢那日在迎春家宴上说，小福子和小安子家人的银子都是阿若给的。再追查下去，那些银子都出自贵妃那儿，只是经了阿若的手。这些年，朕看阿若常常出入皇后的宫里，贵妃也一向很听皇后的话。这里面有没有皇后的事儿？皇上，您就算移了皇后娘娘，也不好在。朕知道，朕知道，皇后是朕的发妻，她与朕生了永莲，还有景色。她是个贤惠的女人，朕也希望这件事情和她无关。阿若现在还没有牵扯皇后，但是王后怕是难说。那就要他永远别开口了。将阿若废为庶人，由贤妃处置。是，那贵妃还没到动他的时候。
Menschen.这碗汤是皇上赏你喝完了你的舌头就不会乱说话也不会牵扯到其他人主皇上说阿若是您的奴婢那就是再也问不出什么了也是咱们主仆二人三宝拿把椅子这本宫原本想问问你到底是谁让你陷害的本宫也想问问你得了你该得的了吗只是你现在这个样子什么也都问不出来了说不出话了你这样瞪着本宫是不是在怨本宫你怨本宫断了你的前路毁了你的嫔妃梦把手给我多漂亮的指甲是啊养着指甲带着指套过着由旁人伺候的日子怎么还会想回到食指突突伺候本宫的时候呢这是你把自己的后路断得一干二净你怪不了旁人要怪只能怪你自己咎由自取自食其果阿若啊你从小陪着本宫长大本宫是你为家人一般本想赐你一份平淡踏实的日子可是你非把本宫逼到这个地步把你自己也逼到绝境你知道这后宫任何人陷害本宫本宫的心都不会这般只是本宫万万没想到的是在本宫心里扎着狠狠一刀的人会是你
你们都看着了，一次不忠，百次不用。你们若好好当差，本宫自会好好待你。奴婢谨遵教诲，不敢心怀二念。那就好。三宝，送阿若去冷宫吧。这。您吩咐的东西，奴婢给您带来了。这是泡了姜汁的忍冬花水，用这个水泡手，治冻疮最好了。嗯，这样来年就不会再复发了。主，嗯，冷宫里的人来禀报，说阿若上吊自尽了。皇上知道了吗？知道了，皇上的意思就说是病死的，烧了便是。啊，对了，主，海贵人的产期就在这几日了，咱们也没个动静。三宝，你去延禧宫问问。这。贤妃娘娘万安。伺候的太医都有谁？是太医院的许太医和李太医。不是一向都是江太医吗？江太医呢？遇事来了使者，在驿馆里得了风寒，江太医去医治了。贤主，产房血腥不小，您不能进去啊！贤主。哎，延禧宫的生孩子，这在烧人，谁挑的时辰？为深更半夜将人送走，对，剑千重，放下那剑千重。我这心里不踏实，江太医又不在，你去回禀皇上，求皇上找齐太医过来，生死可去。主，皇上您慢点，别着急，齐乳就快到了，海贵人一定会母子平安的。正殿已经掌灯了，不如您先去正殿。静候佳音。